Handa raw si Senador Ping Lakso na isiwalat sa Pangulo ang anyay questionabling budget insertion sa proposed 2020 national budget. Tibiyak naman ang palasyo na ivivito ng Pangulo ang anumang labag sa konstitusyon. Waksyon si Ria Fernandez. Nanindigan si House Majority Leader Martin Romualdez na walang pork ang ipinasang proposed 2020 National Budget sa Bicameral Committee noong Martes ng gabi. Kasunod ito ng aligasyon ni Sen. Panfilo Lacson na nagkaroon ng last-minute insertion sa mga kongresista bago isinalang at ipinasa ang Bicam Report. Uh, wala kaming naturusan na yun at saka nakita mo naman na uh, wala naman na uh, commentaries dito sa, ano, sa, sa Bicam so... Uh, we hope that um, even that will be uh, clarified na offline kasi tapos na tayo. The majority ito sa unanimous um, uh, adoption dito. Pero aminado si Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara na nagkaroon ng insertion sa Bicam Report dahil pinagsasama nga nila ang bersyon ng Senado at Kamara. Iginigiit lang din daw ng mga kongresista ang pangangailangan ng kanilang distrito. Yun ang trabaho ng, ng legislator, di ba? Nakalagay sa, sa ligam batas, the power of appropriation, ay eh, naka, nakalagay talaga sa Kongreso. So, nire-repaso talaga ng Kongreso, whether the Senate or the House, yung national budget. Well, taon-taon naman nag insertion talaga ang House members, eh, di ba? Pero si Lacson, nanindigan sa kanyang isiniwalat at handa raw siyang iakyat kay Pangulong Duterte ang mga nadiskubre niyang last-minute insertions. Tuloy-tuloy pa rin yung pag kasi hanggang hindi pa na-enroll yung, uh, na yung bill at hindi pa nabibira ang Pangulo. May pag-asa pa na mabito yun, hindi matuloy. Dahil sa last-minute insertions, kaya hindi pumirma sa bicameral report sa Lacson. Hindi rin niya sinipot ang ratification nito sa Senado. Ayon kay Lacson, pinangangambahang papalo sa 83 billion pesos ang halaga ng insertions ng mga kongresista. Kabilang dito ang walong flood control project sa Bicol at Compostela Valley na pare-parehong nagkakahalaga ng 60 milyon pesos. May mga proyekto ring hindi raw malinaw kung saan eksakto gagawin gaya ng 50 milyon pesos na asphalt overlay project sa Katmalogan Samar at 22 milyon pesos na road construction sa Kandabat, Pampanga. Kung sasabihin nilang hindi pa rin porque ito, post-enactment ito eh. Uh -huh. Kasi pag na-approve ng Pangulo at may, may nakalusot dito ang construction of road, ganda ba Pampanga, 22 million, saka palang i-identify ng congressman doon o kung sino man, yung 22 million worth of project na sa ganda ba, buong Sang ayo naman kay Lacson ang isa sa mga vice chairperson ng Senate Finance Committee na si Senator Amy Marcos. Pero naiintindihan din daw niya kung bakit hanggang sa huli ay sinisikap ng mga kongresista na maisingit ang kanila mga budget request. Ganyan naman talaga eh, kasi syempre lahat ng congressman gusto magpasikat sa kanilang distrito. Lahat naman nangangailangan, ang dami pang, uh, ang dami pang uh, disaster nitong taon na to. Yung sa amin lang, tapos yung mga earthquake na sunod-sunod sa Mindanao. Di syempre hindi mo mabibintang yung mga congressman na talagang pinagpipilitan na dagdagan yung kanila. Tiniyak naman ng palasyo na ibibito ng Pangulo ang proposed 2020 budget kung may probisyong labag sa saligang batas. Uma Aksyon, Ria Fernandez, News 5.